T'as eu froid hier soir Oui, je vais mettre mon, ma veste. Comme tous les jours après leur travail, Frédéric et Emmanuel changent d'univers. Les voilà partis en chasse, une chasse un peu particulière. Tous deux sont photographes et c'est une longue histoire. Depuis leur adolescence, ils observent les animaux et les photographient, chacun de leur côté. Il y a 15 ans, ils se rencontrent. Ils vivent alors leur passion, ensemble. Bon, tu vas dans la fuite du fond. Moi, je vais là. Et puis, euh, Matt, à l'heure. Allez, bonne chance. Là. Tu peux te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Moi, je vais arriver là, comme ça. Le ton est donné. Faire le moins de bruit possible. À notre caméra aussi d'être discrète. Pour s'approcher au plus près des animaux, Frédéric s'installe dans un affût flottant. Un petit abri qui va lui servir de camouflage. L'affût est en place euh, depuis, euh, depuis la mi-juin. On change de place régulièrement pour pas que les animaux s'habituent à le voir à un seul endroit. Donc comme ça, nous on peut, on peut bouger sur les temps, les animaux sont habitués. C'est ainsi que Frédéric a réalisé ses clichés magnifiques. Des scènes de vie au bord des étangs, de cette si belle Sologne encore préservé. À force de, de persévérer, de persévérer, on peut faire des images, des images, des images. Et puis un jour, il y a la séquence exceptionnelle. Pendant ce temps-là, Emmanuel rejoint un autre affût, fixe celui-là. Quand tout à coup, au détour d'une allée, des biches, un fan et un jeune cerf. Le fait d'être camouflé comme ça, ça cache la forme humaine et le fait d'avoir, bon, là j'ai juste les lunettes, mais sinon ils ne voient pas. Les mains sont cachées, le visage est caché, c'est bon. Ils voient en noir et blanc, ils ne voient pas la couleur. Et puis ils ont une distance assez limitée pour nous voir. Ils ne voient que des silhouettes en gros. Celui-ci a été posé au mois de, au mois de juillet. Et euh, entre temps, les temps a baissé. Devant, même sur le côté, il n'y a aucun souci, ils sont vraiment habitués à la vue. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ça peut sortir en que des temps ou sur le côté. Un jeune cerf, puis un autre plus âgé. Ils ne font que passer, mais Emmanuel déclenche. Elle restera postée ici près de trois heures. C'est des heures et des heures, mais euh, quand on a l'image euh, qui arrive et qu'on souhaite et éventuellement qu'on a rêvé, euh, on les compte plus du tout, hein, c'est fini. Il n'y a plus d'heures, c'est que du bonheur. Depuis dix ans, nos photographes se passionnent pour le cerf, roi de la forêt. Ils viennent d'ailleurs de lui consacrer un livre. Le cerf, hormis la période du brame où là, le, il est très visible, le reste de l'année, le cerf devient un fantôme. Alors en septembre, c'est quand même ce mammifère qui fait que la forêt prend tout son sens. C'est le bruit, le brame. La, la, la forêt vit. Alors on entend les oiseaux, bien sûr, mais le fait d'entendre le cerf bramer, c'est quelque chose d'exceptionnel. De, même si on ne le voit pas, on l'entend. Ça, c'est super. Puis toute cette mise en scène qui se fait avec les biches, le cerf, et ainsi de suite, c'est un peu de la magie. Dernier cliché avec cette famille de sangliers. La nuit abrège la séance, mais nul doute que demain, Frédéric et Emmanuel reviendront sur ce territoire.